ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மில்லட் ரைஸில் ஒரு சூப்பர் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஒரு டயட் ரெசிபி இது டயட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆஃப் கப்பு பருப்பு எடுத்து ஊற போட்டு இது வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ முருங்கைக்கீரையில் தான் இந்த டிஷ் பண்ண போகிறோம் முருங்கைக்கீரை எடுத்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியிலேருந்து எடுத்து வச்சுடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் குக்கர் வச்சுட்டு தாளிச்சிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து எண்ணெய் கடுகெல்லாம் போட்டுட்டு பூண்டு நாலு தட்டி போட்டிருக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுதான் தாளிப்புக்கு ஏற்றது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆனியனு தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து நான் இப்போ வந்து காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறேன் சும்மா அதோட ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் அப்புறமா வந்து இப்போ நான் வந்து ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பெருசு பெரிய ஆனியன் இல்லைனா ரெண்டு சின்ன ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ ஆனியன் வதுங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவாப்பிலை போட்டுக்கலாம் ஸ்மெல்லுக்காக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வதுக்கிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி இது அப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டேஸ்டி ரொம்ப நல்லது கூட உடம்புக்கு நம்ம டயட் பண்ணும்போது ரொம்ப சப்பாத்தியே சாப்பிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் பிங்க் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சப்பாத்தி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாலும் சூடாகிடும் உடம்பு இந்த மாதிரி மில்லட் ரைஸில் நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ நான் வந்து டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் வந்து இதில் வந்து கீரை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வாஷ் பண்ண வச்ச கீரை கீரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதிலே அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடும் நம்ம வதக்கும் போதே இப்போ இது வந்து சீக்கிரமாக ரெடி ஆகக்கூடிய ரெசிபி ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஸ்பூன் வீட்டு மிளகாத்தூளே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து சாம்பார் பொடி நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சாம்பார் பொடி ஒன் ஸ்பூன் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து இப்போ சில்லி பவுடர் தென் சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடி பிடிக்காமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து பருப்பு ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம இப்போ இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் கணக்கு கிடையாது இப்போ மில்லட் ரைஸோட ரேஷியோ எப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ஒன் கப் எடுத்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் தண்ணி வைக்கணும் அதான் அதோடய ரேஷியோ இப்போ வந்து இது நல்லா வதங்கிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ மில்லட் ரைஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் அதை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாமே உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம விசில் போட்டுடலாம் இதோட விசில் வந்து ஒரே ஒரு விசில் இருந்தால் போதும் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் ஒன் விசில் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் பண்ணோன்னே எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொதி கொதிக்கும் போது நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் நெய்யை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன் விசில் வச்சுடுங்க ஒன் விசில் போதும் ப்ரெஷர் போன அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நைஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான இருக்கும் முருங்கைக்கீரை தனியாக சாப்பிட்டா கொஞ்சம் கசுக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா அந்த மாதிரி ஃபீலே இருக்காது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ